último amanecer en Japón, en el país de un sol naciente. Ahora vamos a comer algo y luego vamos a visitar un par de sitios aquí en Osaka, el castillo y ¿qué más? El parque no es. Y el sitio de desayuno está cerrado. ¡A tope! Estamos en el parque de Tenoji y hay varios templos por aquí. Este en concreto parece como rollo cementerio, con todo esto por aquí. Supongo que es un cementerio. Hay un montonazo de gente con el incienso y rezando ahí atrás, purificándose. Mirad, encendiendo velitas. Pues está lleno para estar. No, a ver, estamos en medio de la ciudad. Pero pensaba que estaría más vacío. Hay aquí un templecito pequeño, es como, bueno, donde ponen las velas para sus plegarias. Y es curioso porque tienen tres conjuntos de velas principales donde ellos ponen las velas. Y hay tres operarios, uno por cada grupo, por cada stand de velas, con una espátula de metal, solamente para limpiarlo. Tres para cada conjunto de velas. Arigato. Había unos hombres, unos monjes ahí cantando, recitando, pero se han estado como cinco minutos ahí. Pero sin parar, ¿eh? casi sin respirar, así no lo pasaba. Y mientras estos cantaban, había uno que estaba haciendo como con tela o algo, como una flor. Es que no sé qué era, era como una flor y cuando ha acabado la ha dejado ahí en el altar. Y no es exactamente qué ha sido, pero ha sido muy curioso. Y al final, el que estaba haciendo la flor ha empezado a recitar también un cántico que me ha recordado un huevo al cántico de, de Yu Yu Yebo, no, no me acuerdo cómo se llama, del Final Fantasy X. Esa canción tan guapa que cantan en cada, en cada templo que va Yuna para invocar a los eones. Y la verdad es que <ríe> ha molado, ha molado, la verdad.
dar tu vas. simpática y bueno vamos a ver el castillo estamos ahí con este hombre que nos hace origamis porque es su hobby mira estos que guapos una gallinita un pavo real una mariposa está guapo es muy simpático mariposa 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 Ahora vamos a entrar en el castillo, en la fortaleza. Porque yo creía que esto de aquí era ya como el castillo así, sencillito, como lo que hemos visto otros, otros, otros días, pero resulta que no. Que el castillo es un castillo como Dios manda, y esto es la fortaleza. Eso ahora es la torre de vigía. Y ahora vamos a entrar por el portón. E incluso tiene, parece que según el mapa, parece que tiene, es, un, es una fortaleza con doble con doble foso o sea, hay dos partes de agua por las que tienes que cruzar para entrar así que parece que esto es como una fortaleza como, como Dios manda incluso después de la primera puerta y este patio pequeño hay una segunda puerta para retener al enemigo encima del portón si miráis arriba esas placas de madera de arriba las quitaban y vertían pues lo típico aceite hirviendo o otras porquerías para básicamente fastidiar al enemigo que conseguía entrar por las puertas. El sábado tiene que haber algún tipo de concurso aquí o algo, de, porque hay mucha gente, bueno, abuelitas, con kimono y hay como diferentes sets. ¿eh? Esto es como una especie de peñas. Sí. Cada uno pone su peña, cada uno pone su... Su tendecilla. Claro. Por aquí está el segundo foso de agua que obligaba a las fuerzas enemigas a entrar por ese puente. Y ahí detrás tiene que estar el castillete. La última comida en Japón.
para, para el viaje de vuelta. Yo. Quiero quedar aquí. ¿Ready? Estamos todos listos. Estamos esperando. Porque estamos en este polvo del viaje. La comida, tío. O sea, es el último día de viaje. Nos vamos para casa y sigue pensando en comida, tío. No puedo. <risa>